வெல்கம் டு குட் அஃபர் சேனல் குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம தியரம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் பார்க்கலாம் இன் இயர் ட்ரையாங்கிள் இஃப் இயர் ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் ஒன் சைட் இஸ் ஈக்வல் டு தி சம் ஆஃப் தி ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் தி அதர் டூ சைட்ஸ் தென் த ஆங்கிள் ஆப்போசிட் த ஃபஸ்ட் சைட் இஸ் இயர் ரைட் ஆங்கிள் இன் இயர் ட்ரையாங்கிள் இஃப் இயர் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஒன் சைட் இஃப் இயர் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஒன் சைட் அப்படின்றது இது அப்படின்னா ஏசி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு த சம் ஆஃப் அத் ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் தி அதர் டூ சைட்ஸ் ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் தி அதர் டூ சைட்ஸ்னால் இதுதான் சம் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறதுனால ஆட் பண்ணணும் அதர் டூ சைட்ஸ் அப்படின்னா இது ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் தென் த ஆங்கிள் ஆப்போசிட் த ஃபஸ்ட் சைட் இஸ் இயர் ரைட் ஆங்கிள் தென் த ஆங்கிள் ஆப்போசிட் த ஃபஸ்ட் சைட் ஆப்போசிட் த ஃபஸ்ட் சைட்னா இதுதான் ஆப்போசிட் த ஃபஸ்ட் சைட்னா இது இந்த ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி அதாவது ரைட் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ ஏசி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயராக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஆங்கிள் பி வந்து நைன்டி டிகிரியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது தீரத்தில் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது ஆங்கிள் பி இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன கிவன் எழுதணுமோ அதை முதல்ல எழுதிடலாம் ஸோ கிவனில் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இன் விச் ஏசி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் ஸோ டூ ப்ரூவில் ஆங்கிள் பி இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி இந்த ஆங்கிள் பி நைன்டி டிகிரி ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஓகே ஸோ ட்ரா ட்ரையாங்கிள் டிஇஎஃப் ரைட் ஆங்கிள் டட் இ சச்சு தட் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஇ அண்ட் பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு இஎஃப் இப்போ நம்ம ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் வந்து ட்ரா பண்ணிடலாம் ஆங்கிள் பி நைன்டி டிகிரி அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம் அதுவும் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஸோ இது டிஇஎஃப் இப்போ ஆங்கிள் அட் இ நைன்டி டிகிரின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஸோ இது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னா தியரம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் படி இந்த ஸ்கொயர் டிஎஃப் ஸ்கொயர் டிஎஃப் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஇ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இஎஃப் ஸ்கொயராக இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் காங்குரன் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த நைன்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரி ஆங்கிள் பியும் ஆங்கிள் இயும் சிபிசிடி ஆயிரும் அப்போ ஆங்கிள் பி வந்து நைன்டி டிகிரி அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஆல்ரெடி நமக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுனால இந்த ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஇ அண்டு பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு இஎஃப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா இன்னும் ஒரு சைடு ஈக்குவல் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எஸ்எஸ்எஸ் க்ரைட்டீரியன் படி இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்ஸும் காங்குருவன் ட்ரையாங்கிள் ஆயிரும் அப்போ சிபிசிடியாக இந்த ரெண்டு ஆங்கிளும் ஈக்குவல் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஆங்கிள் பி இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னா நம்ம இங்கே ப்ரூவ் ஃபஸ்ட்டு ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎஃப் இது ரெண்டும் ஈக்குவல் அப்படின்றத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ நம்ம புதுசாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கோம்ல இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கலாம் இன் ட்ரையாங்கிள் டிஇஎஃப் ஆங்கிள் இ இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி அதனால் ஆங்கிள் சாரி டிஎஃப் டிஎஃப் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஇ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இஎஃப் ஸ்கொயர் ஏன்னா தியரம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட்டில் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஹை ஹை ஸ்கொயர் ஆஃப் ஹைப்போட்டனிஸ் வந்து ஈக்குவல் டு இந்த ரெண்டு சைட்ஸோட ஸ்கொயர்ஸ் அதை ஆட் பண்ணால் ஈக்குவலாக இருக்கும் இதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இதை நம்ம பிராக்கெட்டில் தியரம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட்னு எழுதிடலாம் தியரம் 6.8. பாயிண்ட் எயிட் ஓகே ஸோ இப்போ இதை நம்ம இந்த டிஇ ஸ்கொயர் இந்த டிஇ ஸ்கொயர் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா ஏபி ஸ்கொயருக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது ஏன்னா டிஇ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபின்னு சொல்லியிருக்கோம் ப்ளஸ் இந்த இஎஃப் ஸ்கொயர் வந்து பிசி ஸ்கொயருக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போ நம்ம இதை எப்படி இப்படி எழுதலாம் டிஎஃப் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம பிராக்கெட்டில் இது ஏன் வந்துச்சு இந்த மாதிரி அப்படின்றத நம்ம எழுதணும் டிஇ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி அண்டு இஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு பிசி பை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸோ ஆல்ரெடி நமக்கு கிவனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏசி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் ஸோ இது ஈக்குவேஷன் நம்பர்
ஓகே ஸோ நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎஃப் இதுவும் இதுவும் ஈக்குவல் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம்னா இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் எஸ் 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 கிரைட்டீரியன் படி இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் காங்குரன் ட்ரையாங்கிள் ஆகிடும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை காங்குருவன்ட் அப்படின்றத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி அண்டு ட்ரையாங்கிள் டிஇஎஃப் இதில் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஇ அதே மாதிரி பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு இஎஃப் இது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணதுனால ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது அதனால் பை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இப்போ நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் டிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசின்னு ஸோ ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎஃப் ஸோ ப்ராக்கெட்டில் ஜஸ்ட் ப்ரூவ்னு எழுதிடலாம் ஜஸ்ட் ப்ரூவ்டு ஸோ இப்போ இந்த மூணு சைட்ஸ் மூணு சைட்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்குன்னு இருக்குது அதனால் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி காங்குருவன் டு ட்ரையாங்கிள் டிஇஎஃப் பை எஸ்எஸ்எஸ் கிரைட்டீரியன் அதனால் ஆங்கிள் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் இ இதை ப்ராக்கெட்டில் சிபிசிடின்னு போட்டலாம் ஓகே ஆங்கிள் இ வந்து நைன்டி டிகிரி ஆங்கிள் ஆங்கிள் இ வந்து நைன்டி டிகிரி ஆங்கிள் இ இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி தேர் ஃபோர் ஆங்கிள் பி இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி ஏன்னா இந்த ஆங்கிள் இ வந்து நைன்டி டிகிரின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம்ல இது இ நைன்டி டிகிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த ஆங்கிள் பி எப்படி இருக்கும் நைன்டி டிகிரி இருக்கும் ஸோ ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டு ஸோ இப்போ நம்ம தேரம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளமில் பார்க்கலாம் இந்த சேனல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்